ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും സച്ചു ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ഫ്ലവർ വിത്ത് വേസ് അതാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഫ്ലവർ ഒരു കുഞ്ഞി കൂടയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കാരണം നമുക്കിപ്പം കടകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് തരുന്ന അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കവറിലായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കാണുമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബിസ്മിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ബിസ്മിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐറ്റം ഇട്ട് തന്ന ഒരു കവറാണ് ഇത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കവറുകളാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചാണ് ഒരു ഫ്ലവർ എന്ന് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു ഫെവിക്കോൾ ഞാനിപ്പോൾ എലഫൻ ഗ്ലൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു എന്താ പറയണേ നല്ലൊരു ഗ്ലൂ ആണത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു ലെയർ മുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സെലോ ടൈപ്പ് ഒരു ഗ്രീൻ സെലോ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈർക്കിൽ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിസേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഈ ക ഈ പേപ്പർ ഞാൻ ആ ഇത് സെലോ ടൈപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണാൻ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു കുഞ്ഞി കൂടയാണ് ഈ കൂടയ്ക്ക് പത്തോ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഫാൻസി കടകളിലും സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മോഡലിംഗ് ക്ലേ ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ നമ്മൾ ക്ലേ ഒറിജിനൽ ക്ലേ അല്ല ഇത് മോഡലിംഗ് ക്ലേ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുന്ന ക്ലേ അല്ല ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പേപ്പർ എടുത്തു നമ്മുടെ ഇത് കൂട്ട് ക ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പേപ്പറാണിത് പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗ് പോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം സാധനങ്ങൾ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സെക്യൂർ ആകാൻ വേണ്ടി അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് സമ ചതുരമാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫ്ലവർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു പേപ്പറുകളാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒരേ സൈസിലുള്ള പേപ്പർ നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ദേ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദേ കണ്ട സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവർ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്തു ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം അതേ ഇതുപോലൊരു ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ രീതിയിൽ ഞാൻ ആ പേപ്പർ മടക്കി മടക്കിയുടെ ബാക്കി വരുന്ന ആ വേസ്റ്റ് കഷ്ണം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണണം കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പൂവിൻ്റെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെല്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതൊന്നുകൂടെ മടക്കി ട്രയാങ്കിളാക്കി പിന്നെയും വീണ്ടും മടക്കി ട്രയാങ്കിളാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ത്രീ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ത്രീ ടൈംസ് ഞാനിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട എഡ്ജൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഇതായത് പോലെ മടക്കി പിന്നെ ഞാനൊരു പെൻ എടുത്തു പെൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ പെല്ല ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓരോ ഇതളുകളും ഇരിക്കുന്നത് നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഞാൻ ദേ നല്ല സൂക്ഷിച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മൂർച്ചേറിയ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് മൂർച്ചേറിയ സിസേഴ്സ് വെച്ച് ഞാൻ സൈഡൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല റൗണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ കണ്ട നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എട്ടതളുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്
ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഹോള് കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലവറിനും എന്തേ അതുപോലൊരു ഹോള് ഞാൻ ഇട്ടു ഇനിതാ ഇതുപോലൊരു ഈർക്കിൽ കഷ്ണം എടുത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ട് കട്ടിക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ ഈർക്കിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത വശത്തേക്ക് ഞാൻ അത് ഈ ഹോളിലേക്ക് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽ ഇത് കയറ്റി കൊടുത്തു അതെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇപ്പം കയറ്റി നന്നായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ സെലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ടിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ സെലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഞാൻ അത് റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ലെയർ മുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈർക്കിലിൻ്റെ വെച്ച് പെല്ലറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ആ എതളുകളുടെ സൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓരോ പെറ്റലിൻ്റെ സൈഡ് ഇത് ഞാനിത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സർക്കിൾ ചെയ്യാണ് അപ്പം നല്ല ഷേപ്പിന് നമ്മുടെ എതളുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എതളുകൾക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗി കാണും ഈ ഫ്ലവറിന് നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കണത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മുത്ത് ആ ലെയറിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തെടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഗോൾഡൻ ലെയർ മുത്തിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല പത്തോ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കടകളിൽ ഫാൻസി ഷോപ്പുകളിലും ബീഡ് സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ കിട്ടും അതിനുശേഷം മുത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് നടുക്ക് നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യുക അപ്പം എന്തേ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ തണ്ടും നല്ല ഗ്രീൻ കളറിലെ തണ്ടും നല്ല ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കൂടെ എടുക്കുക ആ കുഞ്ഞിക്കൂടയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ മോഡലിംഗ് ക്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മോഡലിംഗ് ക്ലേ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിക്കൂടയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഈ മോഡലിംഗ് ക്ലേ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞെക്കി ഞെക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതെ ആ കൂടയുടെ ബേസ് ഫുള്ളാക്കുക ഇപ്പം എന്തേ നന്നായിട്ട് ബേസ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ ഈ ഫ്ലവർ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ കൂടയിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഫ്ലവർ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ക്ലേ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോവാനും ചാൻസ് ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും അപ്പം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാനിവിടെ മേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കൂടയിലേക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എതളുകളുടെ സൈഡിലൊക്കെ വേറെ കളറൊക്കെ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കളറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല യെല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് നല്ല ബ്യൂ കലാവിരുത് അനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് കൂടെ എല്ലാം നല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്ത ബാക്കി വേസ്റ്റ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഈ കൂടയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വിത്ത് വേസ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റൈലിൽ ദേ നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് ടി വി ടീപ്പോ ഇതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ നമുക്ക് അലങ്കൃതമാക്കി വെക്കാം നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേസ്റ്റ് കൂട് കളയരുത് ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക